ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெம்மை பற்றி பார்த்தோம் ஸ்டெம்மோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஸ்டெம்மை பற்றி பார்த்தோம் நீங்கள் நான் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா ப்ரீவியஸ் வீடியோ இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க போய்ட்டு பார்த்துங்க சரி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து லீஃபை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லீஃப் எப்படி இருக்கும் லீஃபோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன லீஃபோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக இந்த லீஃப் செக்ஷனில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லீஃப் நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் லீஃப் அப்படின்றது க்ரீன் ஃப்ளாட் தின் எக்ஸ்பண்டட் ஸ்டெக்சர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இல்லை பெருசாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் எக்ஸ்பண்டட் ஸ்டெக்சர்ஸ் அட்டாச் டு த ஸ்டெம் ஸ்டெம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாச் ஆகிருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த லீஃபோட கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும் ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அதில் குளோரோஃபில் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் லீஃப் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த பிக்மெண்ட்டோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாவரங்கள் தனக்கு தேவையான உணவை வந்து அதுவாகவே உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு இந்த குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வந்து உதவியாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து பிளான்ஸை வந்து ஹார்ட்டோட்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான உணவை வந்து அதுவே வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் குளோரோஃபில் சரிங்களா ஸோ இதான் லீஃப் இதை பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து லீஃப்பில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஸோ லீஃபில் நம்ம எடுத்தோடனே நம்ம பார்க்குற ஒரு முக்கியமான பார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேமினா லேமினா அப்படின்றது இந்த எக்ஸ்பண்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் பெருசாக விரிஞ்ச நிலையில் இதை தான் நம்ம வந்து லேமினா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லீஃப் பிளேடு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ சரிங்களா லீஃப் பிளேடுனாலும் லேமினாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த மாதிரி விரிஞ்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பரப்பை தான் நம்ம வந்து இலை பரப்பை தான் நம்ம வந்து லேமினா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த லேமினாவில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நிறைய நரம்புகள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதாவது வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் இருக்கிறதால தான் இந்த இலையோட பரப்பு நல்லா விரிஞ்ச நிலையில் இருக்கு ஸோ அப்படி இந்த வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகலை அப்படின்னா இது சுருங்கி போயிடும் ஸோ இந்த நரம்புகள்லாம் வந்து இருக்கிறதால தான் நல்லா விரிஞ்ச நிலையில் இருக்கு அதனால் நிறைய சூரிய ஒளி அது மேலே படும் நிறைய ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெண்டர் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது இந்த வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் வந்து ஒரு ரிஜிடிட்டி கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து தாவரங்கள் வந்து உணவை நிறைய வந்து உற்பத்தி பண்ணும் ஸோ சூரிய ஒளி மூலமாக அந்த உணவை வந்து இந்த வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் மூலமாக தான் மற்ற பாகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அதே மாதிரி மற்ற கீழே வேறு உரிகிற தண்ணியை வந்து அதே மாதிரி இந்த நரம்பு வழியாக தான் இலைக்கு வந்து வந்து சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலையை பார்க்குறதும் வந்து இந்த வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் தான் சரிங்களா அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃபில் வந்து ஒரு மைய நரம்பு இருக்கும் இந்த மைய நரம்பில் இருந்து டெவலப் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் வெயின் லெட்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த லேட்ரல் நரம்பில் இருந்து மறுபடியும் சின்ன சின்னதாக நிறைய வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வெயின் லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சென்ட்ரலில் இருக்கிறது வந்து மைய நரம்பு மிட்ரீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் மிட்ரீப்பில் இருந்து டெவலப் ஆகக்கூடியதை நம்ம வந்து வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வெயின்ஸில் இருந்து டெவலப் ஆகக்கூடியதை நம்ம வந்து வெயின் லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மூணுத்துக்கும் வித்தியாசம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மீட்ரிப் அப்படின்றது வேறு வெயின்ஸ் அப்படின்றது வேறு வெயின் லெட்ஸ் அப்படின்றது வேறு ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லேமினானா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் லேமினாவோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா விரிஞ்சி இருக்கும் நிறைய சன்லைட் அது மேலே படும் அது மூலமாக தே அதுக்கு தேவையான உணவை வந்து நிறைய வந்து உற்பத்தி செய்யும் அதில் தான் வந்து வெயின் அண்ட் வெயின்லெட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோ அந்த விரிஞ்ச நிலைக்கு வந்து ஒத்துழைக்கும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் வாட்டர் அண்ட் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து இலையிலேருந்து மற்ற பாகத்துக்கு கொண்டு போகும் அதே மாதிரி மற்ற பாகத்துலேருந்து இலைக்கு கொண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலையை பார்க்குறது தான் இந்த லேமினா சரி லேமினாவுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பார்ட் என்ன
ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பிடிஓல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த பிடிஓல் கண்டிப்பாக எல்லா பிளான்ஸ்லையும் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இந்த பிடிஓல் ஒரு சில பிளான்ஸில் வந்து இருக்காது டைரெக்டாக அந்த லீஃப் பிளேடே வந்து ஸ்டெம்மில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செஸ்ஸை லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது வித்தவுட் பிடிஓல் பிடிஓல் இல்லாமல் லீஃப் வந்து டைரெக்டாக ஸ்டெம்மில் அட்டாச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து செஸ்ஸை லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சப்போஸ் இந்த லீஃப் வந்து இந்த மாதிரி பிடிஓல் வழியாக ஸ்டெம்மில் அட்டாச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அது லீஃப் பிடிஓலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லீஃப் பிடிஓலேட் அப்படின்னா பிடிஓல் வந்து லீஃப் பிளேடை வந்து ஸ்டெம்மில் வந்து அட்டாச் பண்ணுது செஸ்ஸை லீஃப் அப்படின்னா இந்த பிடிஓல் வந்து கிடையாது ஸோ டைரெக்டாக வந்து இந்த லீஃப் பிளேடு வந்து ஸ்டெம்மில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து செஸ்ஸை லீஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் பிடிஓல் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான பார்ட் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லீஃப் பேஸ் லீஃப் பேஸ் அப்படின்றது இந்த இடம் ஸோ அந்த பிடிஓல் வந்து ஸ்டெம்மில் அட்டாச் ஆகுது இல்லையா இந்த பகுதியை தான் நம்ம வந்து லீஃப் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லீஃப் பேஸ்க்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பேர் ஆஃப் ஸ்மால் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டிப்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஒரு பேர் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு சின்னதாக லீஃப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிடிஓலோட பேஸில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ரெண்டு பக்கமே ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டிப்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டிப்யூல் அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது எ பேர் ஆஃப் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் த லீஃப் பேஸ் இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டிப்யூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல லீஃப் பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லீஃப் பேஸ் சப்போஸ் வந்து கொஞ்சம் குண்டாக நல்லா இதுவாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பல்வீனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பல்வைன்ஸ் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல பார்க்கலாம்னா லெகும் பிளான்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆகிருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் டைரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து லீஃப் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து லீஃப் பேஸில் வந்து கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து பல்வாயினஸ் அப்படின்னு பேர் பொதுவாக இந்த பல்வாயினஸை வந்து நம்ம எந்த இடத்துல பார்க்கலாம்னா லெகும் பிளான்ட்டில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா லெகும் பிளான்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ லீஃப் பேஸ் அப்படின்றது வந்து லீஃப் பிளேடை வந்து ஸ்டெம்மில் அட்டாச் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த இடத்துல வந்து சின்னதாக ரெண்டு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டிப்யூல் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் இந்த லீஃப் பேஸில் சும்மா கொஞ்சம் பல்ஜாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்வாலனாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பல்வைனஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பல்வைனஸ் நம்ம எந்த இடத்துல பொதுவாக பார்க்கலாம்னா லெகுமினேசி ஃபேமிலியில் நம்ம இந்த கேரக்டரை பொதுவாக பார்க்கலாம் ஸோ லீஃப் பேஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிப்யூல் ஸோ ஸ்டிஃப்யூல் அப்படின்னா என்ன நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஏ பேர் ஆஃப் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பேஸ் ஆஃப் பிடிஓல் இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டிப்யூல் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக இருக்கும் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் எதுக்காக இந்த ஸ்டிப்யூல் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சிலரி பட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆக்சிலரி பட்டை வந்து பாதுகாக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டிப்யூல் வந்து வரும் ஸோ அப்படி சப்போஸ் இங்கே ஆக்சிலரி பட் இருந்தது இந்த மாதிரி ஸ்டிப்யூல் இல்லைனா ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரி பட் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டிப்யூல் பொதுவாக டெவலப் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஸ்டிப்யூல் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஸ்டிப்யூலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டிப்யூல் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டிப்யூலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் எங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டிப்யூல் இருந்தால் அது ஸ்டிப்யூலேட் ஸ்டிப்யூல் இல்லை அப்படின்னா அது எக்ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் எக்ஸ்டிப்புலேட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக எழுதலாம் ஸ்டிப்யூல் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீஃபோட பேஸில் ஸ்டிப்யூல் இருக்காது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் லீஃப் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு லேமினா பார்த்தோம் தென் அதுக்கப்புறம் பியூட்யூல் பார்த்தோம் தென் அதுக்கப்புறம் லீஃப் பேஸை பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் ஸ்டிப்யூலை பற்றி பார்த்தோம் இதெல்லாம் வந்து லீஃபில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃபோட முக்கியமான பணி என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீஃப் இது எல்லாேருக்
கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்க்கு வந்து லீஃப் வந்து உதவுது லீஃபோட பேஸ் அடிப்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டொமேட்டாஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டொமேட்டா மூலமாக அதுக்கு தேவையான கேஸை வந்து வெளியில் விட்டுட்டு தேவையான கேஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் நைட் டைம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளியிடும் பகல் டைம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது லீஃபு தான் தென் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ஒரு சில லீஃப்பில் வந்து நிறைய ஃபோட்டோ சிந்தஸ் மூலமாக உணவுப் பொருட்களை வந்து சேமித்து வச்சுருக்கோம் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இன்னமும் ஒரு சில லீஃப்பில் வந்து இன்செக்டை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குடுவை தாவரம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் லீஃபோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு சில லீஃபை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி த மண்ணில் கொஞ்சம் நட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து புதுசாக நியூ பிளான்ட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரையோஃபிலம் பிளான்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் நிறைய குட்டி குட்டி பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் அது கீழே விழுந்து லீஃப் கீழே விழுந்துனா அதில் இருந்து நிறைய பிளான்ட் வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னமும் வந்து இந்த மல்லி செடி அந்த மாதிரி இலையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி மண்ணில் வச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருந்தும் வந்து புதுசாக ஒரு பிளான்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அதனால் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு லீஃப் வந்து ரொம்பவுமே உதவியாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து லீஃபோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியாத ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ப